السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم آیت الکرسی کے بارے میں ان کی فضیلت کے بارے میں بتائے گی اور ہم جو ہے آیت الکرسی کو اگر دن میں اگر ہم پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے کیا کیا فائدے عطا فرمانے والا ہے اس بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم بتائے گی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آپ کو بہت سی انفارمیشن آیت الکرسی کے حوالے سے ملنے والی ہے تو ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے پورا دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک اینڈ شیئر کر کے اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آیت الکرسی کیا ہے آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالی کا تعارف ہے بندے کو اس وقت تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو جان نہ لے اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کو نہ سمجھ سکے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو وہ سمجھتا ہے آیت الکرسی جب پڑھتا ہے اس کا جو ہے معنی سمجھ کر اس کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیا اور پھر اس بندے کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے ترمزی شریف کے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سور بکرا ہے اور آیت الکرسی قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے اسی طریقے سے حضرت عبے بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں سب سے افضل آیت تمہارے پاس کون سی ہے تو حضرت عبے بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو المنظر اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے تو حضرت عبید بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو منظر تُو نے سچ کہا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت, آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یتا فرمائے گا کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کی اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اسی طریقے سے ایک روایت ملتی ہے حدیث پاک میں بخار شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے لیے مجھے چوکی دار بنا کر بٹھایا اور صدقہ فطر کو جو ہے میں چوکی داری کر رہا تھا کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور جو صدقہ فطر تھا جو گلہ تھا وہ اٹھانے لگا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اس چور کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو جو ہے چوری کر رہا ہے میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تو وہ جو ہے اپنی ناداری کی شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ حریرہ مجھے معاف کر دو میں غریب ہوں میں نادار ہوں میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اس لیے میں یہ گلہ لے رہا ہوں مجھے معاف کر دو حضرت ابو حریرہ نے اس شخص کو چھوڑ دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ ملے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو حریرہ کیا رات میں کوئی شخص آیا تھا کہا کہ ہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا تھا وہ گلہ اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گا تو وہ اپنی غریبی اور ناداری کی شکایت کرنے لگا مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے وہ آج رات پھر آئے گا تم جو ہے خیال رکھنا پھر دوسری رات ہوئی تو پھر وہی شخص آیا اور گلہ اٹھانے لگا حضرت ابو حریرہ نے اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تو کہا کہ مجھے معاف کر دو میں غریب ہوں مجھے چھوڑ دو میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے میں اٹھا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ کو رحم آ گیا حضرت ابو حریرہ نے چھوڑ دیا اللہ کے نبی کے بارگاہ میں جب گئے تو فرمایا کہ اے ابو حریرہ کیا وہ شخص آیا تھا کہا کہ ہا یا رسول اللہ پھر آیا تھا مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو حریرہ یاد جان رکھنا کیونکہ وہ پھر آئے گا اور پھر تیسری رات ہوئی پھر وہ شخص آیا 
और जो है वो गल्ला उठाने लगा और फिर वो वही शिकायतें करने लगा अब हुरेरा ने कहा कि तीन दिन हो गए तू जो है तीन दिन से मुसलसल आ रहा है और गरीबी और फकीरी का मोहताजी का जो है तू शिकायतें करके जो है मेरे अंदर रहम पैदा कर रहा है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और फिर उस शख्स को जो है पकड़ कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाने की बात जब की तो उस शख्स ने कहा कि अबू हुरेरा मैं तुझे ऐसी चंद आयतें न बताऊँ जिससे तुझे जो है बहुत ज्यादा फायदा हो तो जरत अबू हुरेरा ने कहा कि हाँ जरूर मुझे आयतें बताओ तो उस शख्स ने कहा कि तुम रात में सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ने वालों के लिए अल्लाह तबारक वाली सुबह तक नगहबान होता है और उनसे शैतान दूर रहता है बस ये जब आयत करीमा की फजीलत जब हजरत अबू हरेरा को मिली तो उसने उस शख्स को छोड़ दिया और फिर अल्लाह के नबी के बारगाह में जब हजरत अबू हरेरा आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हरेरा क्या वो आया था कहा कि हाँ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आया था मगर आज तो मुझे एक आयत करीमा दे कर गया अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या दिया कहा कायतुल कुर्सी का वृद्ध करने का हुक्म देकर गया अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आयत है उसकी जो फजीलत बयान की है वो हक है मगर वो झूठा है जानते अबू हरेरा वो कौन था तो हजरत अबू हरेरा ने कहा कि नहीं यार रसोल्ला तो फरमाया कि वो कोई और नहीं बल्कि वो शैतान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी अगर घर के अंदर मोहताजी के अंदर है या फिर कोई मोहताजी है और अगर वो चाहता है कि मोहताजी दूर हो जाए घरों के अंदर अल्लाह तबारक को ताला रिस्क में बरकते अता फरमाए तो उन लोगों को चाहिए कि घर में आयतुल कुर्सी पढ़कर चारों तरफ खूब मार दे अल्लाह तबारक को ताला आयतुल कुर्सी की बरकत से घरों के अंदर मोहताजी को दूर फरमा देगा तो आखिर में आयत करीमा भी सुन ले आयतुल कुर्सी भी सुन ले नाजरीन ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कॉमेंट में बताए और वीडियो को दिल से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब आपके मस्तक बने और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज शेयर को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें असल खुदा हाफि